。其实我很多创作哈，我的母体哈，是我从小到二十七岁，因为我二十七岁的时候正式的把我妈妈接到台北来住。那我妈妈跟我住之后，对不对？当然变成我故乡。从从生出来到二十七岁哦之前呢、啊，这里面的很多的人格的养成啊、价值观的判断啊、童年啊，哈，各个那个有趣的还是不好的事情的发生，它是哦在这个家乡里面发生的。经过了十几年的雕塑之后，我。现在开始又重新拿起画笔画图，然后在张张妈做一个呃美术馆做一个第一次的画表，对我来讲，呃，我认为还蛮蛮对的，要从这里开始哇，重要出来这样。现在又重新拿起画笔的时候啊，我给自己很大的期许，就是我不能够再画以前一样东西嘛。其实我是一个蛮入世的人，社会性很强的人。那这这个原因可能是自己的个性很的成功很大，还有就是家族。其实二八事变之后啊，台湾人不谈不敢谈政治，但是不知道为什么我们家家庭啊哈，就常常听到呃祖父辈的，然后父亲辈的为了政治争执，所以呢，对我来讲就启就启发很很早。那时候还没解严，所以我的创作最早比较重要的那啊，就谈到一些就是就是神话故事啊。我比较喜欢的就是用反叛的英雄、失败的英雄。快到八七的时候，叫解八七是解严，我很高兴，我刚好生活在这个时代了，看到时代时代要要开始变了这样啊。那刚好那时候也读了很多关于新绘画的书籍嘛，所以我就开始把。做出些去掉，那把一些就是图腾性哦开始出来这样啊。到八九，因为已经解严了，它一一个没有压力的东西，我还要再继续画吗？所以，我思考了很久，后来决定我要做那个台湾制造，那用台湾制造来记录这块土地的过去、现在、未来。啊，一直做，一直做，做到那个追杀爱丽丝才结束。好，所以说这过程其实谈的都是整个社会的议题，这样。我爱丽丝后来就变成陶乐斯，陶乐斯里面就已经呃很少再有跟这个宗教的这个哦神佛的造型，就就已经不大合了，而且。卡曼缩小了，变成呃，就是不是卡曼的东西变大了这样。真正的脱离是在我做深海的时候，就是寻找曼陀罗。在宗教上，曼陀罗就是神佛住的地方嘛，因为神佛住的就是真理的真理的地方嘛，就是我在寻找我到底是谁这样。这里面都谈到鱼嘛，对不对？鱼是我的快乐。每个人都有他的故乡，但是每个人怀乡。我的怀乡就是钓鱼。小时候没有玩具嘛，就昆虫就是玩玩具了。然后钓鱼、养鱼这样，啊，所以鱼对我来讲是很亲切的。那为做生啊一样，我开始就是我开始在分析我的个性了。我我我蛮喜欢一个人相处的，啊，但是呢，我又喜欢自由自在的。我我认为深海就是这样的，所以我我我认为我的我的个性里面有百分之五十像深海，百分之二十五呢像斗鱼，好争嘛，好斗嘛，好光鲜亮丽这样，你每个这么斗鱼都很漂亮的、啊。那我觉得我像艺术家里面应该都有都有这种特质啊。那当然也有百分之呃大概二十像像金鱼这样，呃有时候有一点文青味。不不大想想活动的，不大想交际的啊，就是但是懒懒的，然后呢又有一点装的可怜状这样，也有这种特质这样。
，这合起来大概就是一个我。啊，那我我认为这个都是属于就是我我所谓的就是，呃，寻找慢头而已。我是最早在大陆去做锻造的，如果不用锻造的手法，对不对？用铸铸模的方法的话，它很重，它可能就是就没办法放在美术馆展，可能真放在美术馆的外外面。所以我后后来就，当然透过很多的资讯之后，发现锻造是可以解决这个问题。还有就是我，因为我我很喜欢就是玩公仔。因为玩公仔给给我一个，应该是好处啊，就是我把它引申到创作来这样，所以你你们发现我的雕塑了，常常是由各个部位去结合在一起的，就用完全是公仔的那种结构方式了，头了、身体了，怎么去接它这样子，所以呢，我一个人就可以完成了。还有它有一个好处是什么？它可以上电梯，哦，因为它。他拆开就可以了嘛，他就没有什么体积的一些限制这样。但是就是不管怎么样，你到了楼层的时候啊，他就承载的问题啊。你说现在可以拆，对不对？可以解，对不对？但是有时候超过一两吨的话，你还是没办法在室内展出嘛。那后来就想说，那我就用锻造了，锻造这个好处嘛。我觉得艺术哈，重重复就是，就是一个浪费吧，浪费生命嘛，对不对？你已经讲过话了，你已经表现过了，你已经已经也也也也摸摸透了，啊，你再去再去重复一次，只是因为可能掌声的问题，可能市场问题，那蛮无聊的了，而且年纪大了，生命越来越少了，不能够再次重复生命嘛，不能再浪费生命了嘛。所以我喜欢去摸索东西，虽然有些作品有时候不大成熟，但是因为它是摸索出来的，哦，它是未知的东西，你慢慢去去去去开发它了，所以你会产生很多的，就是学习的状态，你会废寝忘食，废寝忘食是一个进步的人动力。